ప్రైజ్లాడ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమకులం గాక మీరందరూ బాగున్నారు కదా చాలా సంతోషం దేవుడు తిరిగి మనకు ఈ విధంగా ఆన్లైన్లోనే దేవుని యొక్క మాటలు దేవుని పాటలు దేవుని ఆరాధించే వాక్యం మనకి ఇచ్చాడు పరిస్థితులు తారుమారైపోయాయి ప్రపంచం అంతా కూడా నిరాశ నిస్పృహలో ఉంది అయితే తన నెరిగిన బిడ్డలు దేవుని ఆరాధించే కృప ఏసయ్య మనకు అనుగ్రహించాడు ఏదిట్లైనా కానీ ఇదే మాసం అనగా ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తారీఖున దేవుని యొక్క మహాకృప చేత హైదరాబాద్ పట్టణ వాస్తవులైనటువంటి రెవరెన్ గ్రిప్సన్ మరియు అనిత వారి యొక్క జ్యేష్ఠ కుమార్తెకు మా కుమారుడు ప్రేమ ప్రసన్న కుమార్కు అద్భుతమైన వివాహము తొమ్మిదో తారీఖున దైవజనులు దీవనయ్య గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించాడు మేమందరం కలిసి మా కుటుంబ పరంగా మరి యాన్ గ్రిప్సన్ను ఈ యొక్క క్రిసమటెన్ మినిస్టర్కి ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం దేవుని దీవించిన కాక మరి ఈ దినము పాటలు ఆరాధన పరిపూర్ణంగా దేవుని స్థుతించి కృపణిచ్చాడు ఈ సమయంలో యాన్ దేవుని స్థుతిస్తుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధురా ఘనురా గొప్ప దేవా నాయన నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు నీ సన్నిధిలో చేరి నీ నామాన్ని ఘనపరచడానికి మమ్మల్ని అందరినీ మీరు ఎన్నుకున్నందుకు వందనాలు తండ్రి ఇదిగోండి మరి నాయన సంఘం అనే కట్టడములో నాయన మేము చేరలేకపోయినను తండ్రి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన కృపని బట్టి భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మీ సన్నిధిలో ప్రవా మేము అస్వస్థత పొందటానికి కృపను అనుగ్రహించండి మీ సన్నిధిలో మాకు మేలు ఉన్నదని మేము జ్ఞాపకం చేసుకొని మీకు ఇంకనూ దగ్గరగా ఉండటానికి ఇష్టపడటానికి సహాయం దయచేయమని విజ్ఞాపం చేస్తున్నాం ఎరుషులేమ్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఎరుషులేము ఇస్రాయల్ దేశంలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు అలా మీ రక్తంలో అంటుకట్టుబడిన మా జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఈ ఆరాధన అంతటిలో మాకు తోడుండమని తండ్రి మీ అధ్యక్షతను ప్రభా ఈ ఆరాధనని నడిపించమని మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏ సయాతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి పాటలు పాడి దేవుని సుదీస్తాం యహో నా బలమా యథార్థమైనది నీ మా నీ మార్గం అనే పాట పాడుకుంటూ మనందరికి వచ్చిన పాట పాడుకుంటూ దేవుని సుదీస్తాం అందువలన దేవుడు మనకు నూతన బలం ఇచ్చి ఈ బలం ద్వారా ఈ పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కొందాం ఎస్
దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మాయం కాక ఇంతవరకు అద్భుతంగా దేవుడు యహోవా నా బలమా నా బలమా నా బలమా అనే మాట ఎప్పుడైతే నువ్వు పలికావో తప్పకుండా దేవుడు నీ బలహీనత గుర్తిరిగి ఆయన తన బలముతో నింపుతాడు మరి ఇంతవరకు మనము స్థుతించాం ఇప్పుడు ఆరాధనలకు వెళ్దాం అద్భుతంగా దేవుని కాపరిత్వమును ఆయన కాపుదల్లో మనం పెరుగుతాం బలహీన సమయంలో బలపరుస్తాడు శక్తి లేని సమయంలో శక్తిని ఇస్తాడు ఆ దేవుని ఆరాధిద్దామా ఎస్
Kapari. మనకి మీరు పొరత చేయడు ఆయన గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం నీరసం అయిపోయినప్పుడు బలహీనం అయిపోయినప్పుడు మన బలహీనత ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుండి ఈ కరోనా వైరస్ నుండి ప్రభు వారు ప్రపంచాన్ని మన భారతదేశాన్ని మన రాష్ట్రాలను తప్పించే దేవుడు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దామా ఆరాధన ఆరాధనని ఆరాధిద్దామా పిల్లారా ఆరాధించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేశారు పరలోక రాజ్యములున్న ఈ స్థుతి ఆరాధనను ఈ భూమి మీదకి మీరు దించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు ఏకి తెలియని మా జీవితాలలో పనికిరాని మా జీవితాల్లో మమ్మల్ని ఉచితముగానే నీతిమంతులుగా చేశారు మిమ్మల్ని ఆరాధించే కృప మాకిచ్చారు ప్రభువా ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఇదిగో ఆరాధనలో స్థుతుల్లో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వాదించండి ప్రభువ వీరి ఉద్దేశాలను మీ నామములో సఫలము చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం స్వామి నిశ్శబ్దములో మనం దేవునికి అనపరుస్తాం ఈ సమయంలో పాస్టర్ మా దేవుని స్థుతిస్తుంది స్తోత్రం స్తోత్రం తండ్రి దేవా పరిశుద్ధానికి స్తోత్రం మహోన్నత రా మహిమ కలిగిన రజానికే స్తోత్రం తండ్రి మా కాపరి మా ఊపిరి వై తండ్రి దేవా మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న తండ్రి ఎనికే స్తోత్రున పచ్చిక గల చోట్ల తండ్రి దేవా మీరు మమ్మల్ని పరుండ చేస్తున్న తండ్రి ఎనికే స్తోత్రం దేవా ఏ కొరత లేకుండా తండ్రి దేవా మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతూ తండ్రి దేవా మీరు మమ్మల్ని సజీవ లెక్కల నుంచి తండ్రి దేవా ఈ విధంగా తండ్రి స్థుతించి ఆరాధించ కృపణ అనుగ్రహించిన తండ్రి నీకే స్తోత్రం నాన్న అవును తండ్రి సజీవులు సజీవులే కదా తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధించేది తండ్రి దేవా తండ్రి ఎందరి కొలేని యొక్క భాగ్యం తండ్రి దేవా ఎందుకు పనికి రాని మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాప్ చేసుకుని తండ్రి నాన్న ఈ విధంగా తండ్రి మీ బిడ్డలతో చేరి తండ్రి స్థుతించి ఆరాధించ కృపణ అనుగ్రహించిన తండ్రి మీకే వేలాది వల స్తోత్రం స్తోత్రం నాన్న అవును తండ్రి నాన్న దేవా ఈ యొక్క సమయం తండ్రి యొక్క విశ్రాంతి దినంలో తండ్రి నేన దేవా తండ్రి యొక్క పునరుద్ధాన దినం తండ్రి నేన మిమ్మల్ని స్థుతించే కృపణ అనుగ్రహించిన తండ్రి నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం నాన్న దేవానికే స్తోత్రం తండ్రి నేన ఈ విధంగా తండ్రి మేమందరము చేరి తండ్రి దేవా మీ బిడ్డలతో కలిసి తండ్రి దేవా మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించే కృపణ అనుగ్రహించిన గొప్ప దేవా మీకే వేలాది వేల స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క స్థుతులను చదివినేసు క్రీస్తు నామలు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమకులను గాక మీరందరూ బాగున్నారా చాలా సంతోషము ఈ భయంకరమైన పరిస్థితులు కరోనా వలన ప్రజలు తారుమారం అయిపోతున్నారు బలహీనులైపోతుంటున్నారు ఎవరి జీవితం ఎలా ముగింపబడుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఎంతోమంది దిగులు చింతలో ఉంటున్నారు 
గత సంవత్సరం వదులుకొని ఈ సంవత్సరం వరకు ఎన్నో కుటుంబాలను మనం చూసినప్పుడు చాలా కుటుంబాలు కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ఈ లోకయాత్రను ముగించారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఎంతోమంది మంచి భర్తలు మంచి భార్యలు చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులను కోల్పోయారు ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలను కోల్పోయారు ఆ కుటుంబము చాలా విలవిస్తుంది ఎంతో బాధపడుతున్నారు దుఃఖిస్తుంటున్నారు ఎంతోమంది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్నారు కానీ ప్రేమైన దేని బిళ్ళారా కుటుంబాల్లో కొరతలు ఏర్పడ్డాయి కుటుంబ యజమానుడే లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆ భార్య ఆ పిల్లలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు కానీ ఉన్నట్టుండి ఈ కరోనా ప్రభావముకు తాటుకో తట్టుకోలేక ఆ తాకిడికి ఎదుర్కొనలేక ఎంతోమంది వెళ్ళిపోయారు అయితే దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానం ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ వాగ్దానమును ఈ దిన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మన పితరార్థులు ఏ విధంగా వాగ్దానాలు పుచ్చుకొని దేవుని ఎంత ఆనందించి పరిపూర్ణంగా సుదీర్ఘంగా వారు మంచి వయసు కలిగిన వారి ఆరోగ్యం కలిగిన వారి ప్రభువులు ఆనందిస్తూ ఈ లోక యాత్రను ముగించారు ఆ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం రండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యశయ గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు నేను చదువుతున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి దబుక్ ఆఫ్ ఐజియా చాప్టర్ ఫార్టీ త్రీ వర్స్ వన్ అండ్ టూ చదువుతున్నాను అయితే యాకూబు నిన్ను సృజించిన వాడుకు యహోవా ఇస్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను భయపడకుము పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు నీవు జలములలో బడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉందను నదులలో బడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొల్రి పారవు నీవు అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి నీ ప్రియ బిడ్డల కొరతలు ఏంటో తీర్చి బలహీనతలు తీసివేసి బలమైన కార్యము జరిగించండి ఉన్న దేవుడవు అయ్యున్న దేవుడు అని రుజువుపరచండి మృతులను సజీవుడుగా చేసి దేవుడు అయినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం గొప్ప దేవుడునైనా మీ అందున్నటువంటి సుఖ శాంతులు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేవు తండ్రి ఎస్సయా మీరు మాట్లాడే దేవుడు అయినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా కన్నీరును తుడిచి మా బలహీనతలను తీసివేసి గాయాలను కట్టి స్వస్థపరిచే యహోవా మీరే అని ప్రజలు గుర్తిరిగే భాగ్యము దయచేస్తారని ఎస్సయ్య నామంలోనే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ దినము మన ప్రభు దినం చాలామంది ప్రత్యేకంగా కర్ణాటకలో దేవుని మందిరాలకు వెళ్ళలేకుండా గృహాలలోనే ఉండి దైవజనులు చెబుతున్నటువంటి మాటలను ఈ యొక్క తరంగముల ద్వారా యూట్యూబ్ ప్రోగ్రాముల ద్వారా వారు వీక్షిస్తుంటున్నారు మరి మనం కూడా కర్ణాటకలో ఉన్నాం మరి ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి గవర్నమెంట్ వారు నిర్ణయించినటువంటి ఆ నిబంధనలకు లోబడి మనము జీవించవలసి వచ్చింది ప్రభుత్వం వారిని ఏర్పాటు చేసిన వారు దేవుడే గనక నాయకులకు అధికారులకు మనం లోబడి జీవించాలని ప్రభు వారు చెప్పాడు వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఈ కరోనా విపత్తు నుండి ప్రజలందరూ కూడా తప్పింపబడి సజీవులుగా ఉండాలని ప్రభు వారు కోరుచుంటున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళారా యశయ గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము మొదటి వచనములో మనం చూసినప్పుడు అయితే యాకోబు నిన్ను విమోచించిన వాడు యహోవా ఇస్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగూ సెలవిస్తున్నాడు యాకోబు ఎవరు ఇస్రాయేలు ఎవరు యాకోబు వేరు కాదు ఇస్రాయేలు ఎవరో కాదు యాకోబు ఇస్రాయేలు ఇద్దరు పేర్లు ఒకటే కానీ మనిషి మాత్రం ఒకటే పేర్లు రెండు ఉన్నాయి కానీ వ్యక్తి మాత్రం ఒక్కరే మీకు కూడా చాలా పేర్లు ఉంటాయి ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళారా మీరు ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నా కానీ నువ్వు మనుషుడు ఒక్కడే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు యాకోబు జీవితము రెండు భాగాలుగా ఇవ్వింపబడింది ఒకటి యాకోబు అనగానే మీ అందరికి కూడా అనిపిస్తుంది ఆ యాకోబు అనగానే మోసగాడు అని అనిపిస్తుంది అన్నట్లు యాకూబును మనం చూడలేదు కానీ మన జీవితం కూడా ఒకప్పుడు యాకూబు వలే మోసం చేశాం మామను మోసం చేశాం ఏమండి మామ కూతుర్లను మోసం చేశాం ఇంకా ఏమండి మందను మోసం చేశాము అన్నింటినీ మోసం చేశాను అయితే యాకూబు అయితే కొంతమందినే మోసం చేశాడేమో కానీ మనలో చాలామంది అందరినీ మోసం చేసిన వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు 
అట్టి వారితోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఓ యాకూబు నేను నిన్ను సృజించాను గుర్తు చేసుకోమంటున్నాడు యాకూబు ఇస్రాయేలు గాక మునుపు దేవుడు యాకూబును దర్శించాడు యాకూబుని ఎప్పుడు దర్శించాడు అనగా యాకూబు జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగింది అది ఏంటి అనగా తన జీవితాన్ని బట్టి అతడు విసిగిపోయాడు యాకూబుకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు ఇద్దరు దాస్యులు ఉన్నారు పదకొండు మంది పిల్లలు ఉన్నారు వారందరినీ విడిచిపెట్టి తన మామయ్యకు లాభాన్ని దగ్గర విడిచిపెట్టి ఎబ్బోకు రేవు దాటి వచ్చాడు దేవునితో పోరాడాడు పిల్లరా యాకోబు ఒంటరిగా మిగిలి పోరాడాడు ఓ ప్రభువా ఈ బ్రతుకులో నేను అలిసిపోయాను ఈ జీవితం నాకు వద్దు ఎస్తే నువ్వు నాకు కావాలని కోరాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా నీవు ఎంత మోసగాడివైనా దేవుని వైపు తిరిగితే నీ మొదటి జీవితము మోస జీవితం కావచ్చు కానీ రెండవ జీవితం అనేది ఇస్రాయల్గా మార్చబడుతుంది ఎందుకనగా దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి దీవెనలు ఆశీర్వాదములు బర పూ పరలోక ఆశీర్వాదములు పరిపూర్ణంగా ఇచ్చుటకు దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నువ్వు పొందుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే వాక్యం అంటే వెలుగులో మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకున్నప్పుడు ఓ యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడుకు యహోవా ఇస్రాయేల్ నిన్ను నిర్మించిన వాడు నిర్మించిన వాడు ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను విమోచన క్రయదనము చాలా గొప్పది దేవుని బిళ్ళారా ఎవడును ఏ విధము చేతనైను తన యొక్క సహోదరుని విడిపింప నేరడు అయితే మనకు పెద్ద అన్నగా వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభువారు మనల్ని ప్రభువారు విడిపించాడు విడిపించాడు ఈ దినము మన మోసము జీవితమును పాపపు జీవితము కూనిదారమైన జీవితము అసూయమైన జీవితము వ్యభిచారముతో ఉన్న జీవితాన్ని తీసివేసినప్పుడు దేవుడు మనకు నిరీక్షణ ఇస్తున్నాడు విమోచన ఇచ్చాడు ఆ విమోచన ఏంటి అనగా భయపడకము ఎటువంటి అభయం ఈ కరువు కాలములో ఈ కష్ట కాలములో ఈ కరోనా పరిస్థితులలో కుటుంబాలు కుటుంబాలు శవాలుగా మారిపోతున్నటువంటి దినాలలో యేసు ప్రభువారు అంటున్నాడు నా కుమారుడ నా కుమార్తె ఓ నా ప్రియ కుమారుడ ఓ నా ప్రియ కుటుంబమా ఓ నువ్వు భయపడవద్దు నీ జీవితము పాత జీవితము యాకోబుగా ఉన్న జీవితము అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ఇస్రాయేల్గా మార్చబడ్డావు రాజులైన యాజిక సమూహము పరిశుద్ధ జనాంగము ఏర్పాటు చేసుకున్న సొత్తుగా నువ్వు మార్చబడ్డావు గనక దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఉదయ కాలములో ఓ బ్రదర్ ఓ సిస్టర్ ఓ కుటుంబమ మీరు కరోనా ఈ యొక్క వైరస్తో ఈ జ్వరముతో ఈ దగ్గు ఈ పడిశముతో ఈ తలనొప్పితో మీరు బాధపడుచు ఉంటున్నారా యేసు ప్రభు వారు ఈ ఉదయ కాలములోనే ఈ ప్రభు దినమునందు మీకు ఒక శుభ సమాచారం పంపిస్తున్నాడు దయచేసి భయపడవద్దు నువ్వు భయపడవద్దు ఎందుకు ఆయన భయపడవద్దు అని అంటున్నాడనగా యోగు గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుని బిళ్ళారా ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఆయన గాయపరిచి గాయమును కట్టును ఆయన గాయము చేయును ఆయన గాయములే ఆయన చేతులే నిన్ను స్వస్థపరచును స్వస్థపరిచి యహోవా మనతో ఉన్నాడు అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇస్రాయేలును తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడు ఇస్రాయేల్తో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏంటనగా నీ పాత జీవితం పోయిన తర్వాత దేవుడు నీ యొక్క గాయాలని కూడా తాను పొందిన దెబ్బల చేత నిన్ను స్వస్థపరచుటకు ఈ దినం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు చూడండి అద్భుతమైన మాటలు ప్రభువారు మాట్లాడుచున్నాడు ఆయన గాయము చేయును ఆయన చేతులే నిన్ను స్వస్థపరచును ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగులదు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఏ తెగులు రాదు ప్రభువారు చెప్తుంటున్నాడు మనకు నీ గుడారములు ఏ తెగులు రాదు నీ ఇండ్లు చీకటి కాదు నువ్వు ఏడవవు నీ కన్నీరు నీ కన్నీరు నీ దుఃఖాన్ని తీర్చే తీసివేసి తుడిచే దేవుడు మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు మనకు దగ్గరగా ఉన్నాడు సమీపముగా ఉన్నాడు నువ్వు రాత్రి అంతా ఏడ్చావా ప్రియమైన దేవుని కుమారుడా ఓ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అయ్యో నాకేమైపోతే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏమి అయ్యో నాకు ఏదైనా అయిపోతే ఎదుగో ఈ పరిస్థితి ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాను ఈ ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాను నా ఆశలన్నీ కూడా విఫలమైపోతాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నువ్వు అనుకోవటం పొరపాటు ఎందుకనగా దేవుడు నిన్ను కఠినముగా శిక్షించాడేమో కానీ నిన్ను మాత్రము ఆయన మరణానికి అప్పజెప్పడు అల్లెలుయా ఆయన నిన్ను మరణానికి అప్పజెప్పడు ప్రేమ గల దేవుడు కనికరమ గల దేవుడు ఆ కనికరమ గల దేవుడు మనకున్నాడు గనక మనం ఎవరం కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం యోగు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము 
ఇరవై వచ్చినలు చూసినప్పుడు క్షామ కాలమున మరణము నుండి యుద్ధమున ఖడ్గ బలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును ఈ క్షామ కాలము కరువు కాలము కొరత కాలము లేని కాలము పరిస్థితులు తారుమారైన కాలము మనుషులు లేకపోతే వ్యాపారము లేని కాలము బిజినెస్లో నష్టం వచ్చే కాలము అయితే దేవుడు అంటున్నాడు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను మాత్రము నేను చేయి విడవను ఒకని తల్లి ఒకరిని ఆదరించినట్లుగా నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను నేను నిన్ను కౌగలించుకుంటాను నీకు ఏ కొరత చేయనంటున్నాడు దేవుడు అదే ఇక్కడ మనం ఇస్రాయేలు జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క మాట ఎటువంటి అనగా ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో నోటి మాటల చేత కలుగు నొప్పి నీకు తగలకుండా ఆయన నిన్ను చాటు చేయను ప్రళయము వచ్చినను నీవు దానికి భయపడక ఉందువు ప్రైజ్ దలాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ దినాల్లో ఎంతో మంది ప్రియ సోదర సోదరులు ఫోన్లు చేసి చెప్తుంటున్నారు అయ్యా వారికి బాగలేని వారికి అనేకులు ఫోన్లు చేసి చెప్తున్నారు అయ్యో ఫలానా ఆయనకు కరోనా వచ్చేసింది ఆయన చచ్చిపోయాడు కనుక నీవు కూడా చచ్చిపోతావు అనేటువంటి మనసు భావంతో వారికి చెప్పి వారి గాయాన్ని అధికం చేస్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఆయన నోటి మాట ఏమంటుందనుక నువ్వు భయపడవద్దు నిన్ను బాగు చేసి దేవుడు నేను అంటున్నాడు అందుకే యాకోబుగా ఉన్న వ్యక్తి యాకోబుగా ఉన్న వ్యక్తి ఇస్రాయేల్గా మార్చబడిన తర్వాత ఇస్రాయేల్గా మార్చబడిన తర్వాత ఫరో రాజు మీద తల మీద చేయబెట్టి ఆయనను ఆశీర్వాదించాడు యేసోపున్న దేశం ఐగుప్త దేశానికి ఆయనకి వెళ్ళినప్పుడు ఫరోను ఆశీర్వాదించాడు యాకోబు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఒక మోసగాడుగా ఉన్న వ్యక్తి లోకములో జీవించినటువంటి వ్యక్తి పాపములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కలిగిన దాంట్లో తృప్తిగా ఉండని వ్యక్తి దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నాయకులను ఆశీర్వాదించే హస్తాలుగా యాకోబు హస్తాలుగా మార్చబడ్డాయి అదేవిధముగా ఈ దినాల్లో ప్రత్యేకంగా ఈ కర్ణాటక ప్రాంతంలో మేము చూసినప్పుడు ఎంతోమంది అనేక స్థలాలకు మేము మీటింగ్లకు వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప గొప్ప నాయకులు వచ్చి తల్లు వంచి ప్రార్థన చేసుకుంటారు ఎందుకో తెలుసా దేవునికి మానవునికి మధ్యన దైవజన్యు పెట్టాడు ఎందుకో తెలుసా అటు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయట దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి భాగ్యమని మేము ఎంచుతున్నాం మేము గొప్పగా ఉన్న ఉన్నామని ఫీల్ అయ్యే అది అవసరం లేదు కానీ వారికి కొరకు ప్రార్థన చేసి కృప మాకిచ్చాడు మాత్రమే కాకుండా ఈ భారతదేశం కొరకు ప్రపంచ క్షేమం కొరకు మనమున్న రాష్ట్రాల కొరకు మన ఇరుగు పొరుగు వారి కొరకు ప్రార్థన చేసే భాగ్యము ఒక దైవజన మీద ఉంది ఆ మాత్రమే కాకుండా దేవుని యొక్క భారం ఎరిగిన వారు ఎవరైనాను సరే ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేసే బిడ్డలే క్రైస్తవ బిడ్డలు క్రైస్తవ బిడ్డలు చర్చిలో ఉన్న ఇంటిలో ఉన్న ఎక్కడ ఉన్నను ఇతరుల క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేసేవాడే నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ బిడ్డ ఓ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయ కాలములో మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు మనకేం తెలుపుతున్నాడు అనగా నీవు భయపడవద్దు నేను నిన్ను పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు ఏసయ్య హల్లెలుయా ఏసయ్యకు మనం సొత్తు అయిన ప్రజలమండి ఎటువంటి గొప్ప దేవుడు భయపడవద్దు సహోదరుడు కుటుంబమ్మ నీ పిల్లల గురించి నువ్వు దిగులు పడవద్దు నైనా నీ పిల్లలు ఎదురు తిరిగే పిల్లలుగా ఉంటున్నారా నీ పిల్లలు నీ మాట వినటం లేదా పెద్దల భయం లేకుండా జీవిస్తుంటున్నారా దేవుని భయం తక్కువైపోయిందా అట్టి వారి కొరకు నువ్వు దివారాత్రం కన్ని విడిచి ప్రార్థన చేసావు కదా ఆ ప్రార్థన ఏ దినము కూడా వ్యర్థము కానేరదు ఎందుకనగా నీ కన్నీరు కూడా నీ కన్నీరు అంతటినీ ఆయన కవిలిలో రాశాడు ఆయన పుస్తకంలో రాశాడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నిన్నును బట్టి నీ పిల్లలను ఆశీర్వాదిస్తాడు ఏసయ్య ఆమెన్ హలెలుయ దావిదును బట్టి సొలోమోను దేవుడు ఆశీర్వాదించలేదా అవును మన దేవుడు ఎవరు అనగా తల్లిదండ్రుల ప్రార్థన తప్పకుండా దేవుడు ఆలకిస్తాడండి ఓ ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా మీలో ఉన్న బలహీనతలను మీరు తీసివేసుకొని మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏడవండి ప్రార్థన చేయండి మీ ఇరు పొరుగు వారి కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుని పిల్లల ప్రార్థన ఆలకించి ఈ కరోనా వైరస్ నుండి ఈ కరువు కాలము నుండి ఈ పరిస్థితుల నుండి ఈ దుఃఖముల నుండి ఏసయ్య ఈ దినము కూడా నిన్ను తప్పించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిరాశ నిస్పృహలో ఉంటున్నావా ఇది నెల ఎంతో మంది సిస్టర్స్ ఫోన్ చేసి పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయండి మా ఆయనకు బాగలేదండి జ్వరం వచ్చేసిందండి ఓ గొంతు నొప్పి లేచిందని ఎంతోమంది అంటున్నారు బిడ భయపడవద్దు ఏ సునామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు గొప్ప కారులు వారికి అభయం ఇస్తుంటున్నాడు దేవుడు వారిని ధైర్యపరుస్తూ ఉంటున్నాడు 
ఎంతో మంది దీని కొరకు దేవుడు వైద్యులను పెట్టాడు దేవుడు ఎంతో మంది ఆ ఆ యొక్క వైద్యుల ద్వారా దేవుడు మంచి ఔషధం ఇచ్చి వారిని బాగు చేయటానికి ఈ ప్రభుత్వానికి జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు ఏది ఎట్లయినా కానీ వైద్యులైనా ఒకవేళ ఈ ఫోన్ అయిపోదురేమో కానీ దేవుని యొక్క మాట మాత్రము ఎప్పుడు కూడా విఫలము కాదు అది సఫలమవుతుందని గుర్తు చేసుకోవాలి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మనం చూస్తున్నాము యాకోబు ఇస్రాయేలుగా మార్చబడిన తర్వాత అతని జీవిత వైఖరి ఏమైపోయిందనగా అంటున్నాడు నీవు జలములలో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశములో నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు బానిసులుగా ఉండినప్పుడు దేవుడిని యహోవా మోసను అక్కడికి పంపించాడు మోసను దేవుడుగా పంపించాడు నాయకుడుగా పంపించాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎరిగిన ఆ యొక్క నాయకుడు వాటన్నిటిని ఉత్పత్తుల నుండి పది శ్రమలలో నుండి దేవుడిని యహోవాకు మొరపెట్టాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను రక్షించుకున్నాడు ఐగుప్తు దేశంలో అనేకమైన పది తెగులు వచ్చాయి కానీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు మాత్రము ఏ తెగులు రాలేదు దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఏ తెగులు నీ గుడారంలో సమీపించదని ప్రభు వారు చెబుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ పొర యొక్క హస్తములలో నుండి ఇస్రాయిల్ ప్రజలు నడిపించుకొని వస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డారా ఇదిగో ఎర్ర సముద్రం ముందుకు వచ్చేసింది ఇక సంతోషంగా దాటిపోదాములే అనుకున్నారు కానీ ఎరుకు చూసినప్పుడు ఫరో తిరిగి తన యొక్క సైన్యముతో శ్రేష్టమైనటువంటి రథముల రౌతులతో దాదాపు ఆరు వందల రౌతులతో ఆ గుర్రములతో ఆయన వారిని మరల ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఎదురుకి తీసుకోవటానికి వస్తున్నప్పుడు మోస దగ్గరికి ప్రజలందరూ వచ్చారు అయ్యా మేమేమి చేయాలి మేము ఐగుప్తు దేశంలో బాగుంటుంది కదా మరలా మాకు ఎక్కడ స్థలము లేకుండా ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో మమ్మల్ని మీరు తీసుకొచ్చారా అన్నప్పుడు మోసే దేవునికి మొర పెట్టాడు మోసే దేవునికి మొర పెట్టాడు అనాది కాలంలోనే దేవుడైన యహోవా మోసేని పిలిచినప్పుడు ఆయనకు రుజువుగా అతని చేతిలో ఉన్నటువంటి కర్ర కింద వేసినప్పుడు పాము అయిపోయింది దాన్ని తోక పట్టుకున్నప్పుడు తిరిగి కర్ర అయిపోయింది ఇది ఏంటి అనగా నేను నీకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటాను నేను నేనే నాకు విరోధమైంది ఏ కార్యము జరగదు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయల్ ప్రజలకు తోడుగా ఉంటాను ఈ కర్ర నీకు ఆనువాలనిచ్చాడు అదే కర్ర నీ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలను దాటించుటకు నువ్వు చేయవలసిన పని ఒక్కటే ఈ కర్రను నీవు ఎర్ర సముద్రము మీద చూపించనగానే చూపించగానే ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోయింది దేవుని బిడారా ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోయింది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దా తన యొక్క పిల్లల కుటుంబము వారి యొక్క మొత్తము సంతానం అంతా కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దాటుకొని ఒడ్డుకొచ్చారు వీరిని చూసిన వారు ఐగుప్తు శత్రువులందరూ కూడా మధ్య సముద్రములకు వచ్చారు మరలా ఎనికి తిరిగి అదే కర్ర చూపించినప్పుడు దేవుని బిడారా సముద్రం ఏమైపోయిందో తెలుసా తిరిగి విజృంభిస్తూ కలిసిపోయింది శత్రువులంతా కూడా నాశనం అయిపోయారు నీకు విరోధముగా బయలుదేరిన ఏ ఆయుధము కూడా వర్ధిలదు ఈ ఉదయ కాలము నా ప్రభువారు నీకు తెలుపుతున్నాడు శత్రువులు నీ మీదికి వస్తుంటున్నారా రోగము నీ మీదికి వస్తుందా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో జీవిస్తుంటున్నావా ప్రభువారు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు శత్రులు ఏమైపోయారు తెలుసా సముద్రములోనే నాశనం అయిపోయారు వారి శవాలు కొట్టుకొని వచ్చాయి పిల్లారా ఈ దినం ప్రభువారు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు శత్రువుడు మిత్రులుగా చేసే దేవుడు శత్రువు కొరకు నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయి శత్రువులను శపించవద్దు శత్రువులను దూషించవద్దు నీ శత్రువుల కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయి విజయం నీకు జరుగుతుంది దేవునికి మహిమ వస్తుంది హలిలుయ అవును ఆ కార్యము జరిగినప్పుడు మనం చూస్తుంటున్నాం నిర్గమకాండం పద్నాలుగు అధ్యాయము ఆరో వచ్చినములు చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు దేవుని యొక్క మహిమను చూశారు అందువలన దేవుని ఎందును మోస ఎందును నమ్మకం ఉంచారు కనిపించని దేవుని ఎందును కనిపించే నాయకుని ఎందు నమ్మకం ఉంచారు ఈ దినము మందిరంలో ఉన్న నీవు చర్చిలో ఉన్న నీవు నీ దైవజనుని మీద నువ్వు నమ్మకం ఉండాలి నీకు నమ్మకం ఉండాలి ఎందుకనగా దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగిన వాడు దైవజనుడు అటువంటి దైవజనుని మీద నమ్మకం ఉంచాలి యేసు ప్రభు వారి మీద మన నమ్మకం ఉంచినప్పుడు నమ్మినట్లయితే నువ్వు దేవుని యొక్క మహిమను చూసేదవు దేవుని యొక్క మహిమను చూడాలంటే నీ నమ్మకము నిన్ను గొప్ప చేస్తుంది దేవుని పిల్లారా అందుకే యాకోబుగా ఉన్న జీవితము వేరైపోయింది ఇస్రాయేల్గా ఉన్న జీవితము మరొకటి అయిపోయింది దేవుడి జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు నీవు నా సొత్తు నువ్వు భయపడవద్దు నువ్వు జలములో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అన్నాడు తోడుగానే ఉన్నాడు దేవుని పిల్లారా నదుల్లో పడి దాటినప్పుడు జలము నీ మీద పొల్రి పారదు అన్నాడు భయంకరమైన పరిస్థితులు తారుమారైపోయినప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళారా దేవుడు నిన్ను నీటి మీదనే నడిపిస్తాడు ఈ లోకమైనటువంటి నీరు మీద దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు 
దానికి మంచి మనకు ఉదాహరణ పేతురు యేసు ప్రభువారికి సన్నిహితులు వారు సముద్రం ప్రయాణంలో ఇస్తున్నప్పుడు ఓ పేతురు ఏసేను చూసినప్పుడు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసినప్పుడు నీటి మీద నడుచుకుంటూ పోయాడు అయితే ఏసే ముందు ఉన్నాడు పేతురు వెనక ఉన్నాడు గాలిని చూసి గాలిని చూసి భయపడ్డాడు పేతురు ఏసును చూసినప్పుడు నీటి మీద నడిచాడు గాలిని చూసినప్పుడు మునిగిపోతున్నాడు అనేక పరిస్థి పరిస్థితులలో అనేక సమయాల్లో నీ కుటుంబ జీవితంలో నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీ వ్యాపార జీవితంలో నీ ఉద్యోగ జీవితంలో ఎస్ఏ మీద ఆధారపడి ఎస్ఏ మీద ఆధారపడి నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు నీకు అన్నీ కూడా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కానీ దాన్ని లెక్క చేయకుండా పోతుంటివి అయితే ఇప్పుడు నీవు గాలిని చూశావు అనగా లోకాన్ని చూశావు భయపడిపోయావు ఎస్ఐకి దూరం అయిపోయావు మునిగిపోతున్నాడు పేతురు పేతురు సముద్రములు చేపలు పట్టివాడు వాగులలో చేపలు పట్టివాడు నదులలో చేపలు పట్టివాడు ఈత బాగా ఎరిగిన వాడు కానీ మునిగిపోతున్నాడు అయితే మరల అతనికి ఒకటి జ్ఞాపకం వచ్చింది నా సొంత ప్రయత్నము నన్ను విఫలం చేస్తుంది నేను ఈత ఎంతవరకు కొట్టగలను నడి సముద్రంలో ఉన్నాను దూరంగా నేను కొట్టగలను అనుకున్నాడు దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు ప్రభువా నన్ను రక్షించుము ప్రభువా నన్ను రక్షించుము దేవాహ నన్ను రక్షించుము అని కోరాడు ఏసయ్య వెనక్కి తిరిగాడు పేతుడు యొక్క చేయబట్టుకున్నాడు లేపాడు పేతురు నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసినప్పుడు నాకు సన్నిహితుడిగా నువ్వు జీవించినప్పుడు నా ప్రభు బల్లలను పాల్గొన్నప్పుడు దేవుని మందిరంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని కొరకు నువ్వు సమయం కేటాయించినప్పుడు దేవుని కార్యమును చేసినప్పుడు ఈ లోకమని సముద్రంలో నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చావు కానీ నన్ను చూడకుండా గాలిని చూశావు కనిపించని గాలిని నువ్వు చూసావు గనక ఇప్పుడు నువ్వు మునిగిపోతున్నావు అయినను నేను నిన్ను ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నాను గనక చేపట్టుకొని లేపాడు నిన్ను కూడా లేపిటకు ఈ దినం సిద్ధంగా ఉన్నావు ఉన్నాడు ఆ ప్రభు నేసుక్రీస్తు వారు మునిగిపోతున్నానని అనుకుంటున్నావా కారణం ఒకటే దేవునికి దూరం అయిపోయావు గనక మునిగిపోవటకు నీకు ఆస్కారం వచ్చిందేమో కానీ ప్రభు దినమున ఈ పరిశుద్ధ దినమున ఈ విశ్రాంతి దినమున ఈ ఆదివారమున ప్రభువారు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు గనక ఈ తరంగముల ద్వారా ప్రభువారు నీకు స్వార్థ వినిపిస్తున్నాడు నా దేవా నిజమే తండ్రి నేను భయపడను ప్రభువా అగ్ని మధ్యను నడచినను జ్వాలలు నన్ను కాల్చవు నదులలో బడి దాటినను జలము పొల్రి పారదు ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం దేవుడు నీకు విజయం ఇచ్చే దినము ఇది దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేసే దినము ఎందుకనగా దేవుడు అలనాడు ఇస్రాయేల్కు తోడుగా ఉన్నాడు గనకనే ఇస్రాయేలు ఏమైపోయాడు తెలుసా ఫరో తల మీద చేపెట్టి ఆశీర్వాదించాడు ప్రవక్తగా మార్చబడ్డాడు యాకోబు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము పేతురు జీవితము ఎనుకబడిన జీవితమే కానీ పశ్చాత్తాపడ్డాడు అయ్యో నేను తప్పు చేశాను అయ్యో నేను పాపం చేశాను అయ్యో నేను దుడుకువాడను అయ్యో నేను దేవునికి దూరం అయిపోయాను అనుకున్నాడు అందుకే ఆ దుడుకు పేతురికే పరలోక రాజ్య తాళాలు ఇచ్చాడు ఏసయ్య అలెలుయా ప్రైస్తలాడు దేవుడు నీకు కూడా నువ్వు పిరికివాడవు కాబోలు తొందరపాటు నీకు ఉండే ఉండొచ్చు అయితే దేవుడు కనికరమ్మ గల దేవుడు నీ చేయి బట్టి పట్టుకుని నీకు శఖండించటానికి ఏసయ్య సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను లేపుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీళ్ళలో ముంచటానికి ఏసయ్య రాలేదు ఏసయ్య నిన్ను బయటికి లేపటానికి వచ్చాడు ఏసయ్య దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన అందుకే అగ్ని మధ్యను నడచినను జ్వాలలు నన్ను కాల్చవు నదులలో బడి దాటినను జలము పొల్రి పారదు ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం ఈ విజయమైనటువంటి పాటను మనం పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు మనల్ని దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని కుమారుడా దేవుని కుమార్తె ఓ దేవుని సంగమా కుటుంబమా ఈ దినము నువ్వు నిరాశలో ఉంటున్నావా ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు బాబు నాయన నిన్ను దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ ఉదయ కాలమున ఈ ప్రభు దినమున ప్రభు వారి నీకు నిన్ను వెన్ను తట్టి లే భయపడవద్దు నేను నిన్ను బాగు చేస్తానంటున్నాడు ఆ బాగు చేసే ఏసయ్య నీకు సన్నిహితుడిగా ఉన్నాడు ఆ బాగు చేసే ఏసయ్య నిన్ను చేపట్టుకుని శకండి అని ఆశపడుతున్నాడు ఈ దినము నీకు శకండి ఇయటానికి 
ఎవరు రారు బాబు అందరు దూరం అయ్యుతున్నారా ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరు దగ్గు ఒక్కసారి నువ్వు దగ్గేవంటే నీ దగ్గరికి ఎవరు రారు ఒకసారి నువ్వు తుమ్మావంటే మామూలుగా తుమ్మావంటే అసలు అందరు దూరం అయిపోతారు నీ దగ్గరికి నీకు మంచి స్నేహితుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్ చేసేవాడు నువ్వు ఆ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు తుమ్మావంటే దూరం ఉండిపోతాడు ప్రభువారు నీకు సన్నిధుడుగా ఉన్నాడు నీకున్న బాధలన్నీ కూడా ఆ యావత్ బాధను కూడా ప్రభువారు తీసుకొని నిన్ను బాగు చేయటకు వచ్చాడు ఎస్ఐ అందుకే మనం చూస్తున్నాం ఈ శేఖరణం నలభై మూడవ దేము రెండవ వచ్చిన రెండో భాగములు చూసినప్పుడు నీవు అగ్ని మధ్య నడిచినను కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు ప్రభువారు మాట్లాడుతున్నాడు అలనాడు బబులోను పట్టణములు జరిగినటువంటి విషయంలో యవనస్తులు ఇదిగో శబ్దక మేష కబెద్దిన గోలు దేవుని కొరకు జీవించారు సాక్షి బిడ్డలుగా జీవించారు పరిశుద్ధులుగా జీవించారు నమ్మకంగా జీవించారు దేవుని కొరకు మేము దేన్నైనా సాధిస్తామనేటువంటి నమ్మకంకో జీవించారు అయితే అసూయ పడినటువంటి నెప్పకద్ది నేజరు ఏం చేశాడో తెలుసా ఆయన పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు మొరక్కలేదని ఏం చేశాడనగా ఇదిగో మండుచున్న అగ్ని గుండాన్ని ఏడంతలు చేశాడు ఏడంతలు చేశాడు అయితే జరిగిన విషయం ఏంటనగా ఏడంతలు చేసి బలమైనటువంటి సైనికులను పిలిచి షడ్రక్ మేషిక అభిందగోళను ఎత్తి విజృంభిస్తున్నటువంటి అగ్ని గుండములు వేసినప్పుడు వీరు వేసింది ముగ్గురైతే నాలుగో వాడు వారి మధ్యన సంచరించాడు చప్పులు కూడా దేవి చూద్దాం హాలే లోయా నాలుగో వ్యక్తి దేవదూతల స్వరూపముతో దేవదూతల స్వరూపముతో నాలుగో వ్యక్తి సంచరిస్తున్నాడు కారణం ఏంటి అనగా షడ్రకు మేషిక అభ్యర్థిన గోలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరనగా లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే నీలో ఉన్నవాడు నాలో ఉన్నవాడు వారిలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు గనక నువ్వు భయపడవలసిన అవసరము లేదు అగ్ని మధ్యను నడిచినను జ్వాలలు నన్ను కాల్చవు నదులలో బడి దాటినను జలము పొల్రి పారదు ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం ఏసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం షడ్రత్మేషక్ అభ్యజ్ఞ గోళతో అగ్ని మధ్యన నడిచిన దేవుడు షడ్రత్మేషక్ అభ్యజ్ఞ గోళతో అగ్ని మధ్యన నడిచిన దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దైవముని వయ్యా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దైవముని వయ్యా అగ్ని మధ్యను నడిచినను జ్వాలలు నన్ను కాల్చవు నదులలో బడి దాటినను జలము పొల్రి పారదు యేసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం యేసు నాతో ఉండగా ఎల్లప్పుడు నాకు విజయం నీకు విజయం ఇచ్చటకు ప్రభు వారు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఓ రాజుకు నెప్పుకతి నేజరా నువ్వు పెట్టించిన ఈ బంగారు ప్రతిమకు మేము రొక్కమని నువ్వు తెలుసుకో ఒకవేళ మమ్మలను ఈ యొక్క అగ్నిలో మరి చచ్చిపోయిన కానీ జీవము గల దేవుడు మమ్మల్ని బ్రతికించుటకు సమర్థుడు ఆమెన్ ఈ లోకంలో బ్రదర్ సిస్టర్ ప్రియ కుటుంబమ్మ నా రెండు చేతులు జోడించి మీకు చెప్తున్నాను మీకు తోడుగా ఉన్నాడే సయ్య మనకు తోడుగా ఉన్నాడే సయ్య భయపడవద్దు ఎందుకు ప్రభువారు పదే పదే నీకు ఈ వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమించాడండి నిన్ను నన్ను ఏసయ్య ఏం చెల్లించగలము ఈ కరోనా కరువు కష్టము అనారోగ్యము బాధ చింత ఎటు ఎటు వెళ్ళిన కానీ శ్రమలు వస్తున్నాయా ప్రభు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు అందుకే ప్రభువారు అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ నలభై మూడో అధ్యాయము ప్రేమైన దేవుని పిల్లారా నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఏ శేఖరం నలభై మూడు నాలుగులో నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నాను గనక నీకు ప్రతిగా మనుషులను అప్పగించున్నాను ప్రేమైన దేవుని పిల్లారా దేవుని దృష్టికి ప్రియులైపోయారు షడ్రక్ మేషక అభ్యర్థిన గోలు దేవుని దృష్టికి ఇస్రాయిల్ దేవునికి ప్రియుడైపోయాడు దేవుని దృష్టికి పేతురు ప్రియుడయ్యాడు దేవుడి దృష్టికి పేతురు ప్రియుడయ్యాడు గనుకనే పరలోక రాజ్య తాళాలు ఇచ్చాడు దేవుని దృష్టికి ఇస్రాయేల్ ప్రియుడయ్యాడు గనుకనే ప్రవక్తగా మార్చబడి ఫరోతల మీద చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేశాడు దేవుని దృష్టికి నీవు నేను ప్రియులుగా జీవిస్తే షడ్రకు మేసి అభ్యర్థుల గొలుకు తోడై ఉన్నట్టుగా దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు ఆమెన్ చూడండి మనం ఐదవ చరంలో చూసినప్పుడు భయపడకము నేను నీకు తోడై ఉన్నాను 
పదే పదే దేవుడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఎవరు తోడుగా ఉంటారు ఎంతోమంది సిస్టర్స్ గత సంవత్సరంలో చక్కనైన భర్తలు మంచి పిల్లలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలా దుఃఖములు ఏడుస్తూ వారికి వాక్యం మాట జ్ఞాపకం వచ్చి దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు మాకు అవసరతలు తీరుస్తున్నాడు మా అక్కర్లలో ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లారా అయినను దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు నీ పిల్లలను నీ భర్తను నీ భార్యను నీ కుటుంబీకులను అన్యాయం చేసి దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు హలిలుయ్య ఆయన ఎంతైనా ప్రియమైన వాడు ఆయన ఎంతైనా నిన్ను విమోచించుటకు సమర్థుడైన దేవుడు కనికరమగల దేవుడు ప్రేమగల ఏసయ్య ఆ దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడుగా ఒక వైద్యుడిగా ఒక పరమ డాక్టర్గా నీ దగ్గరనే ఉండు ఉంటూ నిన్ను ఆదరించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం నలభై నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మనం చూసినప్పుడు యశయ గ్రంథము ఇస్రాయేల్ రాజుని యహోవా వారి విమోచకుడైన సైన్యముదులకు అధిపతి యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడు ప్రైజ్ దలాడు అటువంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఏసు దొరికెను మన ఎంతో భాగ్యము ఏసు దొరికెను మన ఎంతో భాగ్యము ఏసే దొరికాడు మనకు మనం ఎత్తుక్కుంటూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ ఆయన ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు ఆయన ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు నువ్వు అంత సులువుగా ఏసేకు దొరకలేదు ఎంతో తుంటరి వాడు నువ్వు ఎంతో భయంకరమైన పాపములు జీవిస్తున్న వాడు నువ్వు అయితే ఏసే కనిపెట్టుకొని 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 నేను కౌగులించుకొని ఏసే కుమారుగా చేర్చుకున్నాడు తప్పిపోయిన కుమారుని మనం చూసుకున్నప్పుడు అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి రావాలని ఆశపడ్డాడు తండ్రి దగ్గరికి వాళ్ళకి రావాలని ఆశపడి ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఏమనుకున్నాడంటే నా తండ్రి ఇంట కూలి వాండ్రకు భోజనం సమృద్ధిగా ఉంది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను నేను ఆ భోజనం కొరకైనా నా తండ్రి ఇంట ఉంటాను కానీ నేను కుమారుడును అనిపించుకున్నట్టుకు నేను యోగ్యుడును కాను నీ యొక్క కూలి వాండ్రలో ఒకటిగా ఒకటిగా నన్ను చేర్చుకోమని నేను నా తండ్రితో ప్రాధీయపడతానన్నాడు నువ్వు కుమారుడుగా ఉన్న నీకు నీ తెలివి చిన్న తెలివి చిన్న తెలివి నీది కానీ దేవుని తెలివి చాలా గొప్ప తెలివి చాలా గొప్ప జ్ఞానవంతుడు దేవుడు ఆ జ్ఞానము గల దేవుడు నువ్వు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నిన్ను కూలివాడుగా పెట్టుకోడు నువ్వు అనుకున్నట్టుగా కూలివాడుగా నిన్ను పెట్టుకోడు కానీ ఏసయ్య నిన్ను కుమారుడుగా చేర్చుకుంటాడు ఏసయ్య నిన్ను కుమారుడుగా చేర్చుకొని నీకు అధికారం ఇస్తాడు అలెలుయ ఎటువంటి కనికరము గల దేవుడు అందుకే తన్ను ఎందరూ అంగీకరించుద్రో తన నామముని ఎందరైతే విశ్వాసించుద్రో వారందరికీ కుమారులు లేక కుమార్తెలు అగుటకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు ప్రియమైన దేవుని కుటుంబమా ఈ ఉదయ కాలములో దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నిన్ను ధైర్యపరుస్తున్నాడు నీ గాయాన్ని కట్టుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కళ్ళు మూసుకో నీ కొరకునే ప్రార్థన చేస్తాను నీ గాయములన్నీ కట్టుటకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ కనికరము గల దేవుడు ఆ ప్రేమ గల దేవుడు ఆయన గాయపరిచి గాయమును కట్టును ఆయన గాయము చేయును ఆయన చేతులే నిన్ను స్వస్థపరుచును ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను ఏ కీడు నీకు తగలదు క్షామ కాలమున మరణము నుండి యుద్ధమున ఖడ్గ బలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును దేవుడు గద్దించు మనుష్యుడు ధన్యుడు కాబట్టి సర్వశక్తులకు దేవుని శిక్షను నువ్వు త్రినీకరించవద్దు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు గనక గద్దించాడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాడు గనక నిన్ను గద్దించాడు నా తండ్రి ఆ దినము ఆరు బాధలలో నాకు తోడుగా ఉన్నావు ఈ ఏడవ బాధలో కూడా నీవు నన్ను చేయి విడవయ్యా నా క్షామ కాలమున నా మరణ శయ్యలో అయ్యా నువ్వు తోడుగా ఉన్నావు అయ్యా నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని నిన్నటి దినమున నేను చాలా బాధపడ్డాను అని అనుకుంటున్నావా ఓ తమ్ముడు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ కుటుంబంలో నెమ్మది కరువైపోయిందా ఈ కరోనా వైరస్ 
ఈ సెకండ్ వేవ్ నిన్ను వేధిస్తూ ఉందా ఆ దినము ఏసే నిన్ను బాగు చేశాడు కదా అదే దేవుడు నిన్ను ఇప్పుడు కూడా బాగు చేయటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏ గాలులు వచ్చినా ఎన్ని గాలులు వచ్చినా నేను ఏమి చేయలేవు ఎందుకో తెలుసా షడ్రక్ మేషి కబిత్తిన గోలతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలను ఆరిన నేల నడిపించాడు పేతులు మునిగిపోతున్నప్పుడు చేయబట్టుకొని లేపాడు షడ్రక్ మేషి కబిత్తిన గోలకు మధ్యన నాలుగో వాడిగా సంచరించి ఆ ప్రజలందరినీ కలవరపరిచారు ఆ దినం ఓ మేమేసింది అగ్ల పడివేసింది ముగ్గురునైతే నాలుగో వ్యక్తి దేవదూతల స్వరూపము ఆ దేవదూత మన మధ్యన ఉన్నాడు ఆయనే మన ప్రభుని ఏసుకరిస్తున్నారు భయపడవద్దు భయపడవద్దు ఆయన నేను ఇప్పుడు ముట్టుచున్నాడు ఏసు రక్తములో ఏసు స్వస్థ గల హస్తములో ఈ క్షణమునందే పరిపూర్ణమైన విడుదలని గీయాలని ఆశపడుతున్నాడు యాకోబుగా ఉండొద్దు ఇస్రాయిల్ గా మార్చబడు యాకోబు జీవితం కాదు నీది ఇస్రాయేలు జీవితం మోసము బ్రతుకు కాదు నీది ఆశీర్వాదింపబడిన జీవితము భయపడవద్దు భయపడవద్దు నీవు నా సొత్తు నిన్ను నేను పేరు పెట్టి పిలిచాను నిన్ను నేను పేరు పెట్టి పిలిచాను నీవు నా సొత్తు భయపడవద్దు భయపడవద్దు అదుగో ఏ శ్రమలైతే ఏ బాధ అయితే నువ్వు అనుభవిస్తున్నావో ఏ విషయములతో నువ్వు చింతిస్తున్నావో ఆ చింత యావత్తు ప్రభు మీద పెట్టు ఒకసారి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో ప్రభు సహాయం చేయనైనా అని ప్రార్థన చేసుకో ఇప్పుడే యాకోబుగా ఉన్న నీ జీవితాన్ని తీసివేసి ఇస్రాయేలుగా మార్చినకు ఏసయ్య సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రభు అనికి స్తోత్రం నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తమ్ముడు నైనా మా చెల్లి కుటుంబమా కలుముసుకొని నీ కొరకు ప్రార్థన చేసుకున్నాం అటు తిరగొద్దు నీ మనస్సు ప్రభు మీద పెట్టు ఆయన చేతులు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాయట ప్రియపరలోకపు తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన నా మనకి స్తోత్రాలు ఎవరి కాలములు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధనికరమైన దినాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు షడ్రక్ మేషిగా పెద్ద గోలకు నాలుగో వ్యక్తిగా ఉండి రక్షించిన దేవుడు పేతులు మునిగిపోతున్నప్పుడు చేపట్టుకొని చక్కనిచ్చిన దేవుడు అదే పేతులకు నాయన పిరికి వాడైన పేతులకు పరలోక రాజ్య తాలములు ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ప్రభు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఆరిన నేలను నడిపించిన దేవుడు అయ్యా ఈ దినం మీరు మా మధ్యలో ఉన్నారు అది కరోనా వైరస్ అయినా మరి ఏదైనా మీ నామములో పరిపూర్ణమైన విడుదల ఉన్నది అనే మాట మీరు ఈ ఉదయ కాలములో మాకు జ్ఞాపకము చేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం నిప్రయముగా నిప్రముగా ఉందును ప్రభు మీరు ఇచ్చిన అభయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీరు మేము మీ సొత్తని చెప్పిన మాటలు బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీరు మమ్మల్ని మా పేరు పెట్టి పిలిచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని మీరు లేవనెత్తినందుకు మీకు స్తోత్రాలు మా దుఃఖము మా నుట్టూర్పును తీసివేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు మీకే ఘనత మీకే ప్రభావములు ఏసయ్య నామములోనే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె అంతిమ ఆశీర్వాదములు మన తండ్రి యొక్క దేవుని ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కన్యోని సహవాసము ఇక్కడున్న మనందరికీ ఈ ప్రపంచానికి మన భారతదేశాన్ని ఈ కరోనా వైరస్ నుండి తప్పించి ప్రజలందరినీ ప్రభు వారు స్వస్థపరచునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడు మీరు దీవించునుగాక హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గాడ్ బిష్యూ